鱼才，嘿，鱼才，来了，你等了好久了吗？也不久，个把小时吧。你怎么会选到这个地方？你看，一望无际，稻田啊，还有大树哦。你怎么想到这个地方还有小河？这里凉快一点，小乐坐一下。<笑>我喊你出来有事情，<笑>我今天来找你有事情。什么事情啊？你说吧。什么事情？你猜得到吗？猜不到。我是想着，我是想着，你不是施工回家工作了吗？嗯、呃。嗯、呃，要不你就直接住我家算了。这这不行吧？住你家？怎么不行啊？你怕我爸妈吗？我又不会吃了你。那、啊、肯定不行啊！我们我们呃，叔叔他们正式见面都没有。我是想着，你过来跟我住一起，我就知道想都不愿想，你肯定会拒绝的。但是我还还想了一个对策，没有，主要是影响不好。你谈个爱还怕影响不好吗？我，你不同意来我家住，我还就想出了一个决策，想不想听？什么决策？你说一下吧。要不就是，嗯，我在外面租房子，然后房租水电都不用你出，你来跟我住着就行了。怎么样？这样不行，这样不行吧？有什么不行的？你看，我你我,我们又没有，就是还没有办办结婚证，然后又……我还能把你撕了吗？我只是要你跟我住一起，我房租都已经看好了，一室一厅的，在厨房卫生间。我说了，你下班回家，我帮你。洗衣服、做饭，什么都不用，什么都不用你管，你就负责跟我住在一起就行了。你愿意吗？不是，不是不愿意，嗯，就是怕对你影响不好，然后我怕就是，嗯、呃，一些别人怕别人说闲话。你谈个爱，你还怕别人说闲话吗？我们相处也不是一两天了。我们相处有将近五十天是有了吧，对不对？你对我还不够了解吗？你还怕我把你吃了？人家是巴不得，而你呢还在这里。主要是我，主要是我们两个还没有办证。嗯，现现在就住一起的话，好像是有点不合适。我不能把你怎么样？你是不是想多了？你是不是想着就？一我看我一室一厅，你先你在想着你睡哪里对不对？哎，要不，哎，我要不你睡床上，我睡地上，要不你打地铺，我睡床上呀，我不能把你怎么样，我一个女的还能把你怎么样啊？等一下，是不是想多了？万万一就是，万一就是生生米煮成熟饭，那那那岂不是？就就那个了，我自有分寸，好吗？我只是要你陪我，呃，出来陪我住在一块儿，然后相互有一个照应。你看我们两个大太阳的那么晒，天天出来约啊约啊约个见个面就回去了。我们两个住在一起是不是时时刻刻都能见面？而且你上下班我也我也可以，你下了班就有饭吃回来，然后帮你洗衣服，这样子不香吗？人家是巴不得。而你还在这里叽里呱啦、叽里呱啦的拒绝我，嗯，我我觉得还是不行，主要是我们还没有办证。这个办不办证没区别啊，这个住在一起有什么影响吗？我我都我都不要面子，你谈个你还讲面子吗？还顾及面子吗？我不知道你想些什么。你对我印象不是挺好的吗？怎么突然又说拒绝不愿不愿意跟我同居嘞？我说的同居并不是说啊
我又能把你怎么样？我是说，你睡床上，要不我睡地上，要么我睡打地铺，要不你睡床上，我都说得很明白了，你还在想些啥呢？主要是怕怕别人误会了，然后就对自己影响不好。怕误会啥嘛？你说我们两个都已经谈成这个样子了，你还还担心这个担心那个？你还是不是男子汉？我都主动要求了，你还拒绝？你还给我来一个拒绝？是不是有点过分了？<笑>真的。好吧，既然你不同意，你回家想一想好不好？我也不拒不拒，我我不勉强你，我不要求你，我只是把我的想法跟你说一下。我只想，我想啊，因为我们谈了快五十来天了，我有这个想法，就是想跟你住在一起，天天不也不用天天见面约出来了，你觉得呢？你回家考虑一下好不好？好不好嘛？我就是觉得还太早了。<笑>那你是什么时候嘛？要你觉得什么时候才合适？要要等多久才合适啊？嗯。要等多久才合适啊？等结了婚吧。大家好，我是芭蕉啊。然后呢，我跟刘一才嘛，然后我是想让他就来我家住，但是呢，我提出的要求，没想到他拒绝了。我以为他会答应的，但是他没有拒绝了。后来我又想出了一个对策是什么？就是说我们在外面租房子，他租房子也不愿意。我想着吧，我没有，我根本就没有其他的想法。我是想着他跟我住一起，我们就不用天天约出来见面了，并且呢，我们相互也有一个照应啊。我们不用就是，呃，他下班就是有饭吃，然后给他洗洗衣服呀。因为他之前不是答应回家上班了嘛，我觉得这样子方便一些，离家也近一些啊。然后相互了解呢又多一些，可是没想到刘一才他拒绝了。后来现在他回去了，然后我现在想了想，我觉得我这个要求是不是过分了？他说就是没结婚之前同居啊，他这个思想观念是完全拒绝的。我不知道我这个想法，我这个要求是不是过分了？朋友们，我该怎么办呀？